Pinagkakaguluhan ngayon ang rumor sa Facebook na kung saan puperma na raw si Kai Soto ng two-way contract para sa Los Angeles Lakers. Ito na kaya ang hinhintay natin na purple and gold? At sa NBA, Zach Lavine nagpaula ng 51 points sa kanilang naro laban sa Detroit Pistons. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. Pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rice Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Soto himself. Just like this video and most importantly, comment anything positive about Kai Soto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Soto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Kai Soto, ginulat ang lahat nang naglalabasan sa Facebook ang mga post na puperma na raw siya sa Los Angeles Lakers, which is pinagtatawanan na lang ng mga fans na unti-unti nang nawala ang kumpiyansa kay Kai Soto na makapasok sa NBA. Kaya, we do our due diligence at totoo nga na merong lumabas sa isang site na kung saan sinasabi dito na nagka-interest daw ang Lakers kay Kai Soto. Well, sa ngayon, ayan lang ang sigurado. Interesado ang Los Angeles Lakers kay Kai Soto and it remains to be seen kung mag-translate ito sa isang two-way contract. Ito ang nakalagay sa naturang source and I quote. Los Angeles Lakers consider signing Filipino Kai Soto. The Lakers are looking for a big and mobile player for their wardrobe and have placed their interest in the Filipino Kai Soto. Soto, 2.20 meters and 21 years old, played in the NBA Summer League with the Orlando Magic, playing two games with averages of 3 points and 3 rebounds. Then, with his team in the World Cup, he averaged 6 points and 4 rebounds. Last season, he played in Australia for Adelaide with 6.8 points and 4.5 rebounds. And in Japan, with the Hiroshima Dragonflies, where he contributed 8.9 points and 6.1 rebounds. And where he is expected to play this season unless the Lakers, they decide to sign him. Analyzing the whole story ay hindi talaga malayong totoo ang rumor na ito. Unang-una ay hindi natin malilimutan ang purple and gold post ng tatay ni Kai Soto. Pangalawa ay meron ng bagong big man ang Hiroshima Dragonflies. At pangatlo ay natapos na ang 30 days na nasa injury list si Kai Soto pero hindi pa rin siya pinapalaro. Besides, hindi bawal na magpuntang NBA si Kai Soto dahil merong opt-out clause ang kanyang Japan B-League contract kung ito'y sa NBA or sa NBA G League. At dahil dito ay we are convinced na malaki ang possibility na totoo ang rumor na ito. Our only hope ay sana ito na ang katuparan sa pangarap ni Kai Soto at ng buong Pilipinas. Let's face it. Gusto mo rin na merong isang homegrown Pinoy na makapasok sa NBA. At yan ang bigyan ng katuparan ni Kai Soto. Kaya let's pray na sana totoo na ito at hindi prank. Samantala, tinalo ng Detroit Pistons ang Chicago Bulls. Kahit pa sa kamanghamanghang performance ni Zach Lavine sa kanyang 51-point career-high performance. Siya ang unang player with 50 points and no assist since Michael Jordan in 1996. Si Jalen Duran ay nagtala ng 23 points and 15 rebounds habang tinapos ng Detroit Pistons ang Chicago Bulls 118-102. Kahit pa sa career high na 51 points ni Zach Lavine nitong linggo. 
I'm feeling really comfortable in my second season, but that's not because of me. My teammates and coaches have helped me make the game a lot easier. Sabi ni Duran na magiging 20 years old ngayong November 18. Ang effort ni Lavin ay ang unang laro na merong 50 points na nakuha sa NBA ngayong season. At siya ang unang manlalaro ng Chicago Bulls na nakapagtala ng 50 points at walang assist mula ng gawin ito ni Michael Jordan laban sa Miami Heat noong November 6, 1996. It's our third year here together. And we know how this business is. We all love each other. Demar DeRozan is one of my best friends. And we talk all the time, but we have to figure out how to make this work. Yan ang sabi ni Lavin. Si Lavin ay naglaro kahit na meron siyang back spasms. You know me, I'm going to play. Yan ang sabi ni Lavin. Si Cade Cunningham ay nagdagdag ng 25 points and 10 assists para sa Pistons na nagtapos ng 15 game na pagkatalo sa Bulls habang si Alec Burks ay nagambag ng 18 points mula sa bench. I think Cade and I are just kind of a match. He's got a high IQ and I've got a high IQ and we know the type of players we are. When he's got the ball in his hands, good things are going to happen. So I'm trying to get the ball to him. Yan ang sabi ni Duran. Si rookie Oscar Thompson ay nagtala ng 9 points, 12 rebounds, and 5 assists sa home opener ng Detroit. Tumulong din siya sa pag-control kay Lavin na may 2 points lamang sa final 8 minutes ng laro. It's hard to explain all the ways he makes winning plays on the floor. He had a track down steal on Lavin that most players can't do. And he's blocking jump shots by guys that most defenders can't even close out. He's doing that and he's just getting started. Yan ang sabi ni Pistons coach Monty Williams. Si DeRozan ay umiscore ng 20 points para sa Bulls. Pero si Nikola Vucevic lang ang nagtala ng double figures sa kanyang 12 points. Lavin, who shot 19 of 32, scored 20 points the third quarter, giving him 39 points in the game. Pero ang trust ni Jaden Ivey sa huli ng quarter ay nagbigay ng 84 to 77 na kalamangan ng Detroit Pistons. Nagsimula si Cunningham sa ikaapat na quarter na may three-point play at sinundan ito ni Burks ng isang trust na nagdulot ng 13 points na abante. At si Lavin ay umiscore ng 10 points to help the Bulls get within 95-89 to 89 with 8 minutes and 33 seconds to play. Subalit, hindi sapat ang tulong sa opensa ni Lavin at hindi rin nagawa ng Bulls na magkaroon ng sapat na depensa. Dalawang free throws ni Cunningham ang nagdala ng 109-97 to 97 sa loob ng 2 minutes and 30 seconds at nakuha ng Detroit Pistons ang panalo. Ang Pistons ay merong 60.5% field goal shooting habang itinatayo ang 57 to 45 na kalamangan. Nagambag ng 25 points ang bench ng Detroit kung saan may 9 points na nakuha si the Burks and Marvin Bagley III. Ang double-double ni Durant ay ang kanyang pang-22 sa kanyang career, breaking a tie with LeBron James for the third most by a teenager in NBA or ABA history. Moses Malone had 50 and Dwight Howard finished with 46. That's it for now guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan, basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.